अब हमारे पास एक थ्योरम है स्केलर थ्रिपल प्रोडक्ट के लिए के फॉर एनी थ्री वेक्टर ए बी सी ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी ये तीनों स्केलर थ्रिपल प्रोडक्ट सेम है इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं ए बी और सी और इसके कंपोनेंट्स ए के कंपोनेंट्स एक्स वन वाई वन जेड टू है बी के कंपोनेंट एक्स टू वाई टू जेड टू है और सी के कंपोनेंट्स एक्स थ्री वाई थ्री एंड जेड थ्री है पहले हम ये लेते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इसको हम डिटर्मिनेंट की मदद से प्रूफ करते हैं ए के कंपोनेंट्स को हम फर्स्ट रो में लिखेंगे क्योंकि ए पहले है एक्स वन वाई वन जेड वन बी के फिर इसके बाद सेकंड रो में आएंगे एक्स टू वाई टू एंड जेड टू सी के कंपोनेंट्स जहां पे आ जाएंगे थर्ड रो में एक्स थ्री वाई थ्री एंड जेड इसको मैं एक इक्वेशन ए से शो करता हूं अब हम इसे लेते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए इसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे अब बी के कंपोनेंट्स पहली रो में आएंगे एक्स टू वाई टू एंड जेड टू सी के कंपोनेंट्स उसके बाद आएंगे एक्स थ्री वाई थ्री एंड जेड फिर ए के कंपोनेंट्स आएंगे x1, y1 वन एंड जेड अब हमने चैप्टर नंबर टू में डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर हम दो रोस को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट में फ़र्क माइनस का होगा यानी मैं चाहता हूं कि ये जो लास्ट रो है इसको ऊपर ले जाऊं x1 y1 z1 और ये जो फर्स्ट रो है इसको नीचे ले आऊँ एक्स टू वाई टू एंड z2 तो फिर यहाँ पे माइनस मुझे लगाना पड़ेगा और ये जो सेकंड रो है इसको मैं इसी तरह लिखूँगा x3 y3 थ्री एंड जेड अब मैं दोबारा रोस को चेंज करना चाहता हूँ तो जब मैं दोबारा दो रोज को आपस में चेंज करूंगा तो फिर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ बाहर तो क्योंकि एक माइनस ये ऑलरेडी मौजूद है जब मैं इनको चेंज करूंगा तो फिर एक और माइनस भी लगेगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब इन दोनों रोज को चेंज करते हैं एक्स वन वाई वन और जेड वन तो अपनी जगह मौजूद है ये थर्ड रो की वैल्यूज को मैं ऊपर ले आता हूँ सेकेंड रो में एक्स y2 टू एंड जेड और सेकेंड रो की वैल्यूज को मैं थर्ड रो में ले आऊंगा x3 थ्री वाई थ्री एंड जेड तो मैंने असल में पहले इन दो रोज को आपस में चेंज किया और फिर इन दो रोज को आपस में चेंज किया तो इन दो रोज को आपस में चेंज करने से एक माइनस आया और फिर इन दो रोज को आपस में चेंज करने से एक माइनस और आया तो माइनस और माइनस प्लस ये क्वेश्चन टू हो गई ये है बी डॉट सी क्रॉस ए अब हम ये लास्ट वैल्यू को लेते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो सी वेक्टर के कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में आ जाएंगे x3, y3 और z3। इसी तरीके से a वेक्टर के सेकंड रो में आ जाएंगे क्योंकि ये सेकंड वेक्टर है x1, y1 और z1। इसी तरीके से b के कंपोनेंट्स थर्ड रो में आ जाएंगे x2 y2 टू एंड जेड टू इसमें भी हम इन दो रोज को आपस में चेंज करते हैं तो एक माइनस लगाएंगे ये सेकेंड रो की वैल्यूज को ऊपर ले आता हूँ 
यानी फर्स्ट और सेकेंड रो आपस में चेंज हो जाएंगे वाई वन जेड वन एक्स थ्री वाई थ्री एंड जेड थ्री और ये अपनी जगह पर रहेगा एक्स टू वाई टू एंड जेड टू अब मैंने सेकेंड और थर्ड को आपस में चेंज करना है तो मुझे फिर एक माइनस लगाना पड़ेगा बाहर तो एक माइनस ये है और एक माइनस ये आ गया तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और एक्स वन वाई वन जेड वन ये दोनों वैल्यूज आपस में चेंज हुई तो एक्स टू वाई टू जेड टू और ये आ जाएगा एक्स थ्री वाई थ्री एंड जेड थ्री ये हमारे पास इक्वेशन थ्री है ये है सी डॉट ए क्रॉस बी तो आप देखें इसको इसको और इसको ये तमाम सेम आ रहे हैं सब में पहला रो एक्स वन वाई वन जेड वन सेकेंड रो एक्स टू वाई टू जेड टू थर्ड रो एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री वो इसमें भी है वो इसमें भी है तो हम कहेंगे कि फ्रॉम वन टू एंड थ्री ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी तो ये हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया 